누가복음 11장에 보면 제자들이 예수님에게 기도를 가르쳐 달라고 합니다. 여러분 그런 경험 있습니까? 뭘 기도해야 될지 기도는 하나님과 나누는 대화죠. 제가 어릴 때 우리 우리 문화는 그러지 않습니까? 사람들하고 이야기를 할때 눈을 맞추지 않잖아요, 그렇죠? <웃음> 제가 미국을 갔는데 미국 유학을 갔는데 그때만 하더라도 우리 문화 때문에 그런지 눈을 맞대고 사람들하고 이야기하는 것이 자연스럽지 않았습니다. 심지어 제 아내하고도 눈을 맞춰서 <웃음> 이야기하기가 그렇게 자연스럽지가 않았어요. 그러면서. 왜 그럴까라는 이제 생각들을 많이 했었고 그리고 또 우리 문화는 눈, 눈을 눈 보고 이야기하면 어, 어, 어떻습니까? 눈 깔아! 그러잖아요. <웃음> 마치 그냥 그 대드는 듯이 그렇게 이야기를 하는데 그왜 그러냐 하면 장류유서 그리고 그 상하가 구분되어서 그렇습니다. 근데 이게 서양 문화는 좀 아무래도 우리 동양 문화보다는 이제 평범한 이게 평등의 문화잖아요. 아, 남녀 구분이 없고 근데 깜짝 놀랐던 것은 뭐냐면은 그 미국의 그 어떤 교회 왔는데 손주가 할아버지한테 할아버지 이렇게 안 하고 뭐라고 부르냐니까 아, 데이빗이라면서 자기 할아버지 이름을 부르는 거예요. <웃음> 아, 이제 이런 가운데 에, 우리가 하나님을 만나는 것도 그렇습니다. 아, 여러분 하나님을 만나면 어떻게 이야기할까? 뭐그 전에 사람들을 만나서 눈을 맞대면서 이야기를 이렇게 할수 있겠나라는 이제 그런 생각들이 제가 어릴 때참 많이 있었는데 이제 내가 말씀 안에서 그것을 다 극복하고 이제 나눌 수 있게 되었습니다. 여러분 예수님의 제자들이 예수님에게 우리의 기도 가르쳐 주십시오 그랬는데 여러분 기도가 방법일까요? 음, 여러분 대화는 사람들하고 나누는 대화는 기술일까요? 마음일까요? 아마 이 예수님의 제자들은 이, 이 하나님께 기도하는 것이 마치 어, 무슨 방법이 있는 것처럼 그렇게 알았던 것 같아요. 그래서 예수님이 이제 기도를 간단히 가르쳐 줍니다. 여러분, 그러면서 우리가 아는 이제 주기도문이죠. 이제 기도의 필수 요소인데, 우리가 이제 이 주기도문을 오해하는 경우가 너무 많습니다. 제가 처음 예수 믿을 때 기도원 갔는데 기도 못하는 사람은 주기도문을 하루에 뭐 100분이라도 그냥 암송하면서 기도하라 뭐 이런 이야기도 들었고 했는데 그것이 과연 기도가 되겠느냐라는 그 당시에 의구심이 있었지만 제가 또 다른 방법이 없었고 말씀을 몰랐기 때문에 저도 한때는 주기도문을 계속 암송하면서 기도했던 적이 있었습니다. 오늘 말씀은 굉장히 이제 더 깊습니다. 그러면서 예수님께서 뭐라고 이야기하냐면 은 5절부터 뭐라고 이야기하고 있습니까? 아, 밤중에 벗이 있는데 친구가 있는데 친구가 와서 너한테 먹을 거좀 달라 아, 이렇게 이야기하면 은줄 예, 사람이 있겠냐 하면서 아, 뭐라고 이야기했습니까? 그러나 그 친구가 하도 쪼르고 그냥 요구하면 은 친구 때문에 그런 게 아니라 귀찮았어? 그 요구를 들어준다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 음. 이제 그러면서 그 다음에 뭐라고 이야기하느냐면 아, 구절에 이야기하고 있습니다. 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 그에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이다 라고 이야기를 있습니다. 뭘 구하라는 그러면서 11절에요 
너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 정갈을 주겠느냐 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘 아버지께서 구하는 자에게 뭘 준다고요? 여기 핵심이 있습니다 성령을 준다라는 거예요 그러면 은 아, 제자들이 요 예수님에게 뭘 구했냐 니까 방법을 구했습니다 뭐 하는 방법을? 네, 기도하는 방법을 구했습니다 기도하는 방법을 구했는데 예수님은 뭘 주겠다라는 거예요? 성령을 주겠다라는 거예요. 성령이 제자들에게 기도할 수 있도록 인도해 주신다. 그런 거예요. 아, 여러분 오늘 이제 제목이 뭡니까? 성령은 하나님의 영이요. 모르는 영은 귀신이다 그랬습니다 여러분 성령과 귀신, 귀신의 영을 어떻게 구분합니까 이 영은 보이지 않기 때문에 우리는 혼돈을 합니다 그러니까 귀신에게 열심히 기도해놓고 하나님께 기도했다는 경우가 굉장히 많습니다 이스라엘 백성들은 하나님을 한 번도 떠난 적이 없어요 그래서 이 사람들은 하나님을 열심히 섬겼다고 하는데 이스라엘 역사를 보면 뭘 섬겼습니까? 하나님을 섬긴 게 아니라 뭘 섬겼어요? 우상을 섬겼어요 그래서 십계명에 우상을, 우상을 만들지 마라 라고 했는데 섬기지 마라 이전에 아예 우상 자체를 만들지 마라 했는데 이 사람들은 우상을 안 만들, 만들진 않아요 우상을 만들진 않고 남의 우상을 섬기는 것입니다 여러분 하나님께서 우리에게 영을 주셨어요 영이 뭡니까? 네. 영은 굉장히 설명하기 어렵습니다 창세기 1장, 1장에 한번 보겠습니다 창세기 1장에 가면 이, 이런 영을 제가 아무리 설명해도 영, 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 영이라는 것을 한번 터치 당하지 않으면 영이, 영이 모른지 모르죠. 일장, 일장, 일장 이절에 있죠. 땅이 혼돈하고 공허하며 허감이 깊은 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 했는데. 하나님의 영이 수면 위에 운행을 했다. 이말 자체도 저도 아직까지 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 그러면서 이 수면 위에 운행하던 이 영이 어디로 갔습니까? 마치 수면 위로 이렇게 막 이렇게 움직이는 이 영이 뭐 어디를 찾고 있었다라는 그런 느낌이 있죠? 그래서 하나님께서 아마 사람을 만드시고 생명이 되게 하셔서 사람 속에 들어간 것 같은 느낌이 들잖아요. 성경에 그렇게 이야기하고 하고 있지 않습니다. 그냥 그렇게 그냥 우리가 한번 해석을 해보는 거예요. 그런데 그래서 아담과 하와는 생명을 받았어요. 생명을 받아서 하나님과 교제했습니다 아담은 하나님의 그 영어로 짐승들의 이름을 지었습니다 그러니까 아담이 지은 그 이름이 이름이 되었어요 그래서 우리는 그 아담이 하나님의 그 명령을 따라 했던 그, 그것을 그 우리 또한 아담의 후손인 우리 또한 하고 있습니다 그런데 하와가 하나님의 말씀을 잊어버리고 우상을 섬기죠. 그 우상이 뭡니까? 선악을 알게 하는 
나무를 묻는데 이 선악과도 뭔지는 모르겠지만 자관 하나 분명한 것은 하나님 하나님이 아닌 거예요. 그러니까 하와는 뭐야? 하나님보다 누구를 믿었던 거예요? 뱀의 말을 믿었던 겁니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 믿는다고 하면서 우상을 섬긴 것처럼 여러분 우리 또한 그럴 수 있다라는 거예요. 자, 에덴 동산에 있었던 그, 어, 그, 그, 이, 하나님의 영이 아닌 다른 영을 우리 또한 하나님의 영인 줄 알고 섬기는 거예요. 그러니까 하와는 왜, 왜, 왜그 선악과를 먹었습니까? 선악과를 먹으면은 내 눈이 밝아서 지혜롭게 된다고 했는데 자기가 지혜롭게 되려고 선악과를 먹었어요. 그래서 여러분 우리도 우리 역시도 마찬가지입니다. 지금도 하나님의 말씀을 듣는 것보다 세상 말을 듣든지 다른 방법을 가지고 뭘 하면은 하나님의 방법보다 더잘될것 같은 이런 유혹에 지금도 넘어가고 있습니다. 저도 그런 적이 많이 있었습니다. 그래서 우리는 하나님을 믿되 뭐를 만들었습니까? 종교를 만드는 거예요. 종교가 뭡니까? 방법을 만드는 거예요. 예식을 만드는 거예요. 옷을 만드는 거예요. 네. 그래서 이 설교하는 이게 목사는 거룩한 옷을 입고 뭐이 설교하는 그런 그런 분들이 있는데 뭐 그런 분들 그런 뭐 제가 뭐 다, 다르게 비판 비판하지 않겠습니다만은 그 외모보다는 그 사람의 그 설교자의 그 메시지가 더 중요한 거예요. 그래서 예수님도 옷이 없었습니다. 세례요한은 메시지는 좋았지만 옷은 뭐였어요? 네. 낙타 털 옷을 입었다 그렇게 이야기했어요. 장소도 여러분 우리가 오늘 어떻게 생각하면요? 장소도 우리 우리 교회는 뭐 작은 교회지만 이 장소가 굉장히 좋습니다. 그래서 이 장소 또한 중요한 것은 아니다. 세례요한은 어디서 했습니까? 요단강가에서. 광야에서 말씀을 전했습니다. 그리고 이 거룩한 그 성전을 지은 솔로몬은 성전을 지어놓고 뭐라 했습니까? 내가 아무리 성전을 잘 지었다 한들 하나님이 이 속에 그하겠습니까? 라는 두려움이 있습니다. 성령을 하나님께서 우리에게 주셨습니다 구하는 자에게 성령을 주신다 했습니다 성령은 교통할 수 있는 그 하나의 수단입니다 그러니까, 그러니까 성령을 받아라 이러면 뭐예요 여러분 성령이 무슨 물건이 아니에요 여러분 그러니까 우리가 표현을 그렇게 했지만 성령을 받아라 이러는데 무슨 뭐 성령이 무슨 뭐 공같이 막 패설을 해서 던지면 받고 이런 게 아니에요 그러니까 단지 표현일 뿐인데 그, 방, 그 교통하는 방법이다라는 거예요 제가 우리 이제 사이가 캐나다 이제 친구라서 뭐 저도 영어를 잘 못하지만 조금씩 하면서 이렇게 해서 지금도 살아가고 있는데 아, 여러분 영어를 하면요 이, 이 영어권 사람들하고 깊이 이야기를 할수 있습니다 그리고 또 진짜 그 사람들하고 같이 살려, 살, 살면은 영어를 더 깊이 하게 되고 영어를 통해서 누릴 수 있는 게 많습니다 제가 요즘에 아, 뭐 몇년 전부터 계속 히브리어를 보고 있는데 모세가 쓴그 글자 히브리어 글자를 읽으면서 성경을 보니까 성경이 더 명확하게 보이는 거예요. 그러듯이 마치 여러분 우리가 한국 사람끼리 통하는 게 있지 않습니까? 저는 경상도 사람인데 전라도 사투리를 많이 합니다. 우리 이제 집사님 한 분이 이제 전라도 분이라서 이 전라도 사투리 굉장히 재밌어요. 그러면서 경상도 사투리도 가르쳐 주고 전라도 사, 사, 사투리도 배우면서 이게 한국말의 그 멋을 따라가고 있는데 그게 한국 사람들에게 준 스피릿이에요 한국 사람들에게 준 영이에요 하나님은 우리에게 무슨 영을 줬다고요? 거룩한 영을 줬다 여러분 
홀리 스피릿이란 말은 구분된 영이다라는 거예요. 어떻게 구분됐는지 예, 이거는 세상과 구분, 세상에 없는 영이고 하나밖에 없는 영이에요. 여러분 이 사탄은요 이게 그 악령은 여러 모양이 있지만 성령은 한 영밖에 없습니다. 예수님께서 이 성령으로 사역을 성령은 지혜의 영이고 말씀의 영입니다. 모세는 아브라함은 이 영을 받았던 거예요. 그래서 성령이 오면은 성령이 오면은 하나님을 알게 되는 거예요. 하나님을 알게 되면 성령을 더 깊이 알게 되는 거예요. 아, 지금도 이제 아, 여러분 방언하고 이러면 마치 하나님이 온 것처럼 생각이 되잖아요. 예, 뭐, 뭐 방언, 이제 오순절 방언을 제가 이제 예를 들겠습니다. 여러분, 오순절에 그 이제 베드로와 함께 제자들과 함께 받았던 오순절 방언을 받았던 사람들이 그 방언을 계속 하면서 살았습니까? 여러분, 방언은요, 그 홀리 스피릿, 그 성령의 시작일 수가 있습니다. 입이 터였다고 할수 있는 거예요. 그럼 여러분 성령은 우리에게 계속 지혜를 가르쳐 주는데 그 지혜가 뭐냐니까 하나님의 말씀인 거예요. 그러니까, 그러니까 성 여러분 기도를 아무리 한다 하더라도 그 기도 가운데 하나님이 누군지를 알 수가 없습니다. 하나님과 교통해야 되는데 그래서 하나님께서 아브라함과 그 이삭과 야곱을 통하여 주신 그 말씀이 모세를 통하여 된이 토라의 말씀이고 그 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기면서 계속 만들었던 그 역사의 기록이 성경인 것입니다. 그래서 예수님께서 오셔서 제자들과 나누었던 그 사복음서 어, 그것도 바울이 교회를 개척하고 복음을 전하면서 받았던 핍박과 기록들이 다 하나님의 지혜다라는 거예요. 그래서 이 말씀들을 읽어보면 신약과 구약, 구약이 거의 맥이 같아요. 그리고 그 신약과 구약을 통하여 우리는요. 모세가 알았던 것보다 바울이 알았던 것보다 더 많은 지, 정보를 가지고 있습니다. 정보. 지식을 가지고 있는 거예요. 지혜는 또 그것을 어떻게 사용하느냐인데 성령께서 그 지혜를 주신다. 여러분 성령은 하나님의 영입니다. 모르는 영은 귀신입니다. 여러분 그 영이 뭔지 모르겠다. 확실히 모르겠다. 이거는 다 귀신의 영입니다. 하나님의 말씀은 딱 하나밖에 없어요. 그래서 예수님께서요. 자, 오늘 이제 10, 10, 14절로 가겠습니다. 예수님께서 귀신을 이제 성령을 통해서 귀신을 쫓아냈어요. 근데 사람들이 뭐라고 했냐니까. 어, 저이 사람이 귀신을 귀신을 통해서 귀신을 쫓아낸다. 이렇게 이야기해요. 발 귀신의 왕, 발세불 아마 그 당시에 이제 귀신의 왕을 아마 이 사람들이 바알, 바알은 요 신인데요. 아마 뭐 귀신의 왕인 것 같아요. 귀신의 왕을 가지고 다른 귀신을 쫓아낸다고 그렇게 이야기를 했는데 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. 귀신의 왕을 통하여 귀신을 쫓아내면 귀신끼리 싸우면 뭐가 되겠느냐라고 이야기를 하면서 하나님의 그 영이 이 땅에 왔다라고 이야기를 하면서 내가 이 성령을 이 땅에 에, 그 부었다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 예수님께서 성령을 이 땅에 부으셨습니다. 이제 그가 십자가에 죽으심으로 다시 살아나고 부활하고 성천하고 다시 성령을 우리에게 보낸 것이 지금까지 그 역사가 이루어지고 있습니다. 하나님의 영이 사람들에게 임하면 어떻게 될까요? 여러분 성령 받았습니까? 
성령 받았던 사람인데 그러니까 오늘 예수님이 뭐라 했습니까? 어, 어떤 사람이 성령을 받았는데 성령을 받았다라는 이야기는 그 사람이 깨끗하게 되었다라는 거예요. 그런데 그 사람 깨끗하게 된이 깨끗하게 된 그것을 유지를 해야 되는 거예요. 여러분 성령을 받았다고 생각이 되면은 그 성령 받은 그것을 유지를 해야 되는 거예요. 자, 자, 우리 이제 딸 아이가 지난주에 새로운 집으로 이사를 했습니다. <웃음> 그 이사를 해서 그 집을 청소하고 또뭐 이래저래 수리하고 저한테 이거 해달라 저거 해달라 하면서도 했는데 그 집을 깨끗하게 유지하기 위해서는 계속 시간이 시간과 그 노력이 필요한 거예요. 성령께서 우리에게 임한 것도 마찬가지. 여러분 성령이 임했으면 성령께서 내 속에 계속 이, 내주할 수 있도록 유지를 해야 되는 거예요. 그런데 뭐라 했습니까? 어떤 사람이 성령을 받았는데 아, 근데 귀신이 이제 그 사람 통해서 나갔는데 귀신이 갈 데가 없어서 다시 그 사람한테 가보니까 그 사람이 깨끗이 소재가 되어서 귀신이 일곱 귀신을 데리고 들어갔다 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 그 사람이 성령 받기 전보다 더 아주 못쓸 사람이 됐다라고 이야기를 하고 있습니다. 성경에 이런 사람이 있습니까? 네. 사울이 여러분 사울이 성령을 받았습니다. 그래서 사울이 왕이 되었는데 하나님의 영이 사울에게 임해서 성령을 받았습니다. 그래서 사울이 한때는 성령이 충만해가지고 예언도 하고 그랬습니다. 그래서 사람들이 뭐라 했냐면은 사울이 사울도 선지자들 중에 있느냐 이런 이렇게 이야기했습니다. 사울도 성령을 받았느냐 그랬는데 여러분 사울이 받은 그 성령을 가지고 전쟁을 해서 이기기도 했습니다만 그가 나중에는 이 성령 성령을 자기의 마음 속에 그 하나님과 교통하지 못하, 못하고 나중에 어떻게 해요? 자기가 깨끗이 청소한 그그 어, 뭐냐 영매 영매가 뭐죠? 영매가 영매 <웃음> 네, 그 영매들 영매들을 뭐라 하는 성경이 뭐라 되어 있어요? 그 영매들을 다시 찾아가는 그곳이 어디에 있어요? 엔돌이었습니다. 엔돌 엔돌에 가서 어, 한 여자를 만나갈 수 있고. 사무엘을 불러내라 그렇게 이야기합니다. 그래서 엔돌의 그 영매 그 여자가 사무엘을 불러냅니다. 그래서 우리가 사무엘이라고 생각하는 사무엘이 아니고 누구예요? 귀신인 거예요. 여러분 사람은 죽으면 귀신이 되는 게 아닙니다. 귀신이 그 죽은 사람을 이용할 뿐이에요. 그래서 사무엘의 아 저기 사울의 결말이 마치 일곱 귀신이 다시 들어가서 그 사람 처음보다 나중에 그 황폐하게 된 것처럼 그의 삶이 그렇게 된 것입니다. 여러분 성령께서 우리 속에 오셨습니다. 여러분 우리가 사람을 만나서 처음 볼때 눈으로 이렇게 이야기를 하고 눈, 눈을 맞대고 이야기하던 것처럼 우리가 하나님께 기도할 때 진짜 진심으로 어. 제가 오늘 우리 이 찬송 195장 찬송을 할때 제가 처음 이 찬송을 부를 때 굉장히 마음에 들렸습니다 제가 이 찬송을 부르면 굉장히 뭔가 이렇게 나는 이런 사람이 아닌데 이래서 성령이여 우리 찬송 부를 때 진심으로 찬양하게 하소서 영어로 도 굉장히 멋있더라고요. 그런데 왜, 왜 내가 여기서 못했냐 하니까 이 말씀 때문에 그렇죠. 진심으로 찬양하게 하소서 영어로 어떻게 되어 있어요? 네. Breathe into the 뭐지? music. 사실은 이게 우리 영어 원어하고는 조금 달라요. 근데 우리, 우리말도 괜찮은 것 같아요. 진심으로 찬양 이랬는데 여러분 아, 우리가 알아야 되게 성령은요. 하나님의 영이고 하늘에서 내려오는 선물인 거예요. 여기서 말하는 진심은 내 진심이 아니다라는 거예요. 내 진심이 아니다. 
누구의 진심이다? 그 진심은 하나님이 위에서 우리에게 주신 선물인 거예요. 여러분 여기에 와서 예배를 드리고 하나님의 말씀을 듣는 것은 여러분이 걸어서 온것 같지만 하나님이 여러분들에게 주신 그 선물로 인하여 오신 것입니다. 여러분 보십시오. 이 우리가 이 땅에 뭐 제가 지난 일주일 동안 뭐 덜판에 나가서 일하지도 않았는데 먹고 사는 이유가 뭡니까? 하나님 이 사회, 이, 이 대한민국이란 이 사회를 주어서 내가 아, 말씀 읽고 설교만 해도 살수 있도록 이 사회 자체를 만들어 난 거예요. 그래서 이 사회는 내가 만든 것이 아니라 하나님이 주신 선물이기 때문에 제가 그렇게 할수 있었던 거예요. 그래서 오늘도 평안하게 예배 드릴 수 있는 것이 바로 그것입니다. 성령께서 우리에게 선물을 주신 것입니다. 그래서 우리가 하나의 나라는 어린아이와 같다 그랬어요. 어린아이는 뭐예요? 진심으로 반응하는 거예요. 여러분 성령이 임하면 뭐합니까? 뭐 성령이 임하면 춤을 춰요 춤을 춰요. <웃음> 그러니까 다윗에게 다윗이 법궤를 옮길 때 성령의 감동을 받아가서 춤을 췄어요. 그러니까 춤을 얼마나 췄던지 그냥 옷이 다 벗겨지고 뭐 그렇게 했는데 그 미갈이 첫 번째 아 저기 사울의 딸이죠 미갈이 아 당신이 백성들 앞에서 무슨 그 모양이야 주책도 없이 그렇게 이야기했는데 바울이 그렇게 이야기했어요 내가 하나님 앞에 춤을 춘 거야 다윗은요 하나님과 어떻게 만났냐 여러분 진짜 부부가 만날 때는 잠옷 입고 만나지 않습니까 예복을 입고 만나는 게 아니에요. 어린 아이와 같이 춤을 추던 거예요. 지금 우리 손주가 지금 이제 돌이 다 돼가는데 아, 얘는요. 엄마만 틀어놓으면 이렇게 자동적으로 춤을 춥니다. 진짜. 얼마나 춤을 잘 추느냐. 춤을 가르친 적이 없어요. 본능적으로 춤. 여러분 하나님이 우리에게 춤을 준 거예요. 우리에게 진심을 줬는데 우리가 살면서 그 세상 때를 때, 세상 때문에 세상 그때 때문에 다 이런 그래서 하나님께서 다시 우리를 어떻게 해요? 새롭게 해 주신 거예요. 그래서 성령을 주신 거예요. 그래서 이 말씀을 듣던 27절에 보겠습니다. 이 말씀을 하실 때 무리 중에 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 된 태와 당신을 먹인 저지 복이 있나이다 하면서 이야 성령을 받은 이, 이 예수님이 너무 이 위대해 보이고 참 좋아 보이니까 당신을 낳은 그 엄마가 복이 있다 이런 예수님 뭐랬습니까? 이러시되 오히려 하나님 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다 이랬어요. 여러분 이 말씀 어려운 말씀입니다. 여기서 하나님 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다. 계시록에도 나오죠. 하나님 말씀을 듣고 읽고 지키는 자가 복이 있다 그랬어요. 시편에도 뭐랬습니까? 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 자는 복이 있다 그렇게 이야기했죠 이 무슨 말이에요 오늘도 뭐랬어요 오늘도 우리가 10편 19편 교독했는데요 아까 우리 앤드류가 기도하면서 잠시 이야기를 했는데 뭐랬습니까 12절에요 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 13절 19장 10편 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서 그리하면 큰 죄과에서 벗어나겠나이다 라고 하면서 19절에요 여호와의 법도는 진실하여 의롭다 라고 이야기하면서 다윗이 여호와의 법을 읽으면서 뭘 깨닫냐 그러니까 자기의 허물을 깨닫던 거예요 이러면서 이래서 뭡니까? 하나님의 말씀을 듣고 지키려고 하면 은 뭐를 우리가 깨닫냐 하면 은 내가 완전한 자가 아니다라는 것을 깨닫고 내가 하나님의 선물로 살아갈 수밖에 없다라는 것을 아는 게이 하나님의 말씀 율법이에요. 그래서 이 바리새인들 크게 오해한 게 뭐냐 하니까 하나님의 말씀을 지키려고 들었다라는 거예요. 여러분 마치 우리가 부모님이 우리한테 그냥 그 수, 수, 
수백억의 재산을 주었는데 자식이 그 재산을 그게 내가 이거 받아서 부모님한테 갚겠다고 하는 그 그런 대범함 그 용기는 용기가 아니다. 하나님이 우리에게 성령을 주신 것은 우리가 누군지를 깨닫고 하나님께로 오라. 그래서 여러분 우리의 인생은 또 뭡니까? 성령께서 우리의 인생을 완성하십니다. 그래서 예수 안에 가야 우리 인생이 완성하게 되는 거예요. 바울도 복음을 전할 때 로마서의 일장에도요 성령 성령께서 성령으로 교통하고 싶다고 이야기하고 그 마지막 부분 15장에 가서도 성령 성령이 우리와 함께한다고 이야기. 여러분 제가 아무리 여러분들에게 이야기를 해도 여러분이 이 성령의 그 은혜를 알지 못하면 알수 없습니다. 오늘 말씀이 뭐였습니까? 구하라 그러면 주실 것이요 그랬는데 여러분 성령을 구하시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 듣고 지키려고 해보십시오. 그러면 하늘에서 선물이 내려옵니다. 그래서 우리가 계시록 22장에 가면 이 22장 마지막 부분에 보면 성령과 아, 그 22장 17절에 성령과 신부가 말씀하시기를 하면서 우리 역시 성령과 우리는 신부예요. 그리스도의 신부예요. 신부와 함께 성령과 함께 주님과 함께 이, 있는 이, 이 거룩한 아, 그 하나님 나라 그 완전한 그 나라가 우리한테 펼쳐져 있습니다. 여러분 이 땅이 괴로운 이유가 있습니다. 우리 우리 그딸 사이가 그 저희 어머니와 한한반년 이상을 지내면서 좀 불편했던 것이 있었어요. 그래서 새 집에 가니까 너무 좋은 거예요. 여러분 우리가 이 땅에 살면서 헌 집에 살고 있는데 하늘 나라에 새집이 있습니다 여러분 그 새집을 이 땅에서 성령을 통하여 조금 맛보는 거예요 음. 여러분 그 성령의 은혜가 아, 여러분과 함께 있다 그러므로 우리는 성령을 성령을 구하고 이 세상의 영을 거부하며 아, 더 주님께 나아가는 여러분 되시기를 이 말씀이 여러분 통째로 깨달아지는 날이 올 것입니다. 저는 이 말씀을 깨달으려고 제가 여지껏 목회를 했는데 너무 감사합니다. 혹시 여러분 제 설교가 다 이해가 되지 않더라도 여러분 그냥 버리지 마시고 그냥 남겨두시고 계속 성경을 한번 묵상해 보십시오. 하나님의 영이 수면 가운데 있던 그 영이 우리 속에 그런 걸 우리는 함께 찬양할 수 있는 것입니다. 그래서 말합니까? 195장 찬양에 우리 주와 같이 되게 하소서 그래, 성령께서 여러분 우리를 우리 주님과 같이 되게 하십니다. 구하는 자에게 이 은혜가 함께할 줄 믿습니다.